ta atmosfera gnuśności, która w Polsce zapanowała, była jednak od czasu do czasu czymś przerywana. Po pierwsze, dla mnie istotną rzeczą był list 34, który zrobiłem razem z panem Antonim Słonimskim. Był to protest przeciwko cenzurze i polityce kulturalnej, podpisany przez 34 największe nazwiska życia intelektualnego Polski, co spowodowało dosyć mocne represje wobec tych środowisk. Drugim takim czynnikiem to był list biskupów polskich do biskupów niemieckich, który spowodował ostre uderzenie władz w Kościół i jednocześnie jakoś spowodował też duży opór przeciwko temu uderzeniu w środowiskach katolickich, które zresztą niejednoznacznie przyjęły na ogół ten list. Ale dla środowiska intelektualnego ważne było to, iż na przykład pan Antoni Słonimski w tym momencie powiedział o Kościół jest bardzo mądry, jeżeli w tym momencie zdobył się na to, by powiedzieć przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Trzecim takim bardzo ważnym też czynnikiem, rozpoczynającym długi cykl różnych wydarzeń, był list e, Kuronia i Mocelewskiego, dwóch działaczy partyjnych z Uniwersytetu do Partni, e, który e, zawierał zarówno diagnozy, jak i jakieś propozycje przyszłościowe, który potraktowano niezwykle ostro. Aresztowanie i wyroki 3,5 roku więzienia. Partia była w tym momencie gotowa. Każdy odruch buntu e, możliwie jak najostrzej.